മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം പണ്ടൊരു സിനിമാ പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് മാസങ്ങളിൽ നല്ല കന്നിമാസം മാമ്പഴക്കൂട്ടത്തിൽ മൽഗോവയാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് നല്ലൊരു പാട്ടാണ് നന്മകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു പാട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രാർത്ഥന ദൈവദശകം പഠിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ളത് വീതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലം ദൈവദശകം പഠിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലം ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലം വീതങ്ങൾ ദൈവദശകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കണില്ല എല്ലായിടത്തും ഞാനത് പറയാറുണ്ട് ബോംബെയിലെ പതിനൊന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവദശകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗായത്രിയും ദൈവദശകവും സമഗ്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വൃശ്ചിക മാസം ഭഗവത്ഗീത മാസമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം ആചരിക്കണം അത് രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗീതാമാസമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂരിൽ ഗീതാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതാണ് കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും കാരണമൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പോവണ്ട ഒരു മാസം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിന് മറ്റ് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലകാലം ആത്മീയതയുടെ കാലാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കൊരു ഉദയഭാരതം ഗ്രൂപ്പുകാരൻ ഒരു ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി ആദ്യം എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ഇന്നലെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ഇത് അറിഞ്ഞത് അല്പം വൈകിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുത്ത് ഉടനെ ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അത് അത്രയും റെസ്പോൺസ് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാത്തവർ ധാരാളം പേര് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിച്ചിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് വേദത്തിന്റെ സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണമോ സ്വർണ മോതിരമോ ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദത്തിന്റെ സി ഡി അപ്പം ആ മനുഷ്യന്റെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം എത്ര ഗംഭീരാണെന്ന് നോക്കാം മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അത് നമ്മുടെ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ഇമെയിലുകൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ അത് കേട്ടവർ കേട്ടവർ ഗംഭീരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് ഒരു യജ്ഞമാണ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ തൃശൂർ കേച്ചേരിക്കടുത്തുള്ള മഴുവഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളി പൈതൃകത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളും ഇപ്രാവശ്യം അടുത്ത ദിവസം ഭഗവത്ഗീത രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായത്തിലെ പ്രതാധിഷ്ഠിത ഭഗവത്ഗീത യജ്ഞവുമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠനം എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഭഗവത്ഗീത മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എന്റെ സമകാലീന പ്രസക്തി 
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയഭാരത ഗ്രൂപ്പുകാർ വരണം രണ്ടു ദിവസം വരണം ധാരാളം പേര് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്നുള്ളത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ക്ലാസ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫുൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ നല്ല സി ഡികളുണ്ട് എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറുള്ള സി ഡികളുണ്ട് അർത്ഥം ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം പേടിഎം നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തരുന്നുണ്ടാവും ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയർ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ നോമിനലായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്ത സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടിയായിട്ടാണ് അതല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നേരിട്ട് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീത ഏകാഹയജ്ഞം പത്താം തീയതി അക്കിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഡേ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുഴുവഞ്ചേരിയിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും രാവിലെ എട്ടര ഒമ്പത് മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം നാലര വരെ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനം കർമ്മം ഭക്തി ഇതാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നിരന്തരം ഉണ്ടാവും ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പത്ത് വേദത്തിന്റെ സി ഡി വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വേദത്തിന്റെ പത്ത് സി ഡി പത്ത് വേദത്തിന്റെ അല്ല വേദത്തിന്റെ പത്ത് സി ഡികൾ ഡി വി ഡികൾ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അത് ആ അമ്പലക്കാർക്ക് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൂടി ഒട്ടിച്ച് അതിന്റെ കൊറിയർ ചാർജും അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ചാർജും അത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ചുമട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും ബോംബെയിലേക്ക് മുന്നൂറ് കോപ്പിയാണ് വേദത്തിൻ്റെ ഡി വി ഡി കൊണ്ടുപോയത് ശരിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ മുന്നൂറ് കോപ്പി വേദവും തീർന്നു അത് വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെതാണ് പിന്തിരിപ്പനാണ് സവർണ ആധിപത്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുമ്പോഴും മത്സ്യഗന്ധിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച കൃഷ്ണദ്വൈവായനാണിത് നാലായിട്ട് തിരിച്ചതെന്നും ക്ഷത്രിയരായ ഋഷിമാരാണ് വിശ്വാമിത്ര കുലത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയതെന്നും ഇവിടെ വേദം പഠിച്ചവന്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനെ വേദം പഠിക്കാവൂ എന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും നാരായണ ഗുരുദേവൻ എത്രയോ പേരെ വേദം പഠിപ്പിച്ചു എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വേദത്തിന്റെ ഭാഷ എഴുതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോകത്തോട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സത്യമാണത് അത് നമ്മൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കണം ഓരോ മുസ്ലിമിനോടും പറയണം സാമവേദം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാൻ ആ സാമവേദവും ഖുറാൻ വായനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് അവരറിയണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ കേൾക്കണം കാറിലിരുന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഐ ഐ എസ് എച്ച് അഞ്ച് വേദങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യജുർവേദത്തിന്റെ രണ്ട് ശാഖ ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവിനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ദൈവദശകം പഠിക്കാനുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളത് വേദം അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേദം കേൾക്കണം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ താനെ മനസ്സിലാവും അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വേദവായന എല്ലാ സ്ഥലത്ത് വേദ ആലാപന എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് നാസായിൽ വേദം കേട്ടുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പോയ പറയാൻ സാധിച്ചു സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വെസ്റ്റിലെ വേദ മന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇത് കോമൺ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാനവരാശിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥവും വേദമാണ് അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥവും വേദമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേദത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവദശകത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നേരെ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് സെർച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കീവേഡ്സ് കൊടുത്താൽ കിട്ടും അസാധാരണമാ വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ വേദം പ്രചരിക്കുന്നു ധാരാളം റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ
അൾട്രാ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വേദം പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ശരിക്കും ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഹിന്ദുവിനെതിരെ അപമാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ വേദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന് കേൾക്കുമെങ്കിലും വേണം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വേദത്തിൽ അറുപത്തഞ്ച് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം വേദം ശ്രുതിയോടുകൂടി സ്വരത്തോടു കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സി ഡിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സി ഡി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കേൾക്കുക അപ്പൊ പുസ്തകം തുറക്കണ്ട കാറില് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ കേൾക്കുക അത് കേട്ടിട്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് സി ഡി ഓൺ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി വേദം പഠിച്ചാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കെ പഠിക്കാവും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ജയശാഭിമാനിയും മാതൃഭൂമിയും മനോരമയിലെയും വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാത്തവർക്ക് വേദം പിടിച്ചാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തമാശിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും അക്ഷരസ്ഫുടതയും പദസ്ഫുടതയും വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ എന്നല്ല ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റണം നമ്മൾ ഈ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റണം ആചാരങ്ങളെ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ആചാരങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങുകളാണ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ മാറ്റണം ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവോ വെള്ളം ഉണ്ടാവോ ഇത്രയധികം കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവോ എത്ര മെഷീനിലാണ് അവിടെ പാ പായസവും അരവണയും അപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടിന്ന് മുഴുവൻ മെഷീൻ അല്ലേ അത് ആചാര ലംഘന അല്ല അത് ചടങ്ങുകളുടെ മാറ്റാൻ വരത്തിലാണ് ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ് അത് മാറ്റിയ തീരു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സംഘടനയ്ക്കും പ്രസ്ഥാനത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഇതെല്ലാം മാറ്റിയ തീരും അതിൽ ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് നല്ല തഴക്കവും വഴക്കവും ഉള്ള ധർമ്മമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് വേദം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാം നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാം ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു തരുന്ന സി ഡികള് നൂറുകണക്കിന് കോപ്പി എടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്തിക്കുക ഒന്നിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് പ്ലസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഡി വി ഡിയിൽ അയച്ചു തരാം ഒറ്റ ഡി വി ഡിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇംഗ്ലീഷും വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മലയാളത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ആലപിച്ചതും സംസ്കൃതത്തിൽ ആലപിച്ചതും എല്ലാം കൂടി അയച്ചു തരാം അതുപോലെ വേദങ്ങളും അത് കോപ്പിയെടുത്ത് കോപ്പിയെടുത്ത് കേരളം മുഴുവൻ എത്തണം കേരളീയരല്ലാത്തവർക്കും എത്തണം സംസ്കൃതത്തിലാണ് വേദങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവണം ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മഴുവഞ്ചേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെന്ററിൽ എത്തിയിരിക്കണം തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേച്ചേരിക്ക് മുമ്പിലാണ് മഴുവഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഹൈവേയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഭക്ഷണവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പത്താം തീയതി അക്കിക്കാവിലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഹോളിഡേ ആണ് അത് ഭഗവത്ഗീത വിശ്വ ഭഗവത്ഗീത പ്രതിഷ്ഠാനം എന്ന രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഭഗവത്ഗീത എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മഹായജ്ഞം അത് ഐ ടി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എത്തിക്കാനുള്ള വലിയ യജ്ഞം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസൽമാനും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായും ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടും മുസ്ലിം മുസ്ലിമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പൈതൃകം എല്ലാവരുടെ ഇതുമാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം പ്രണാമം നമസ്